都说巧妇难为无米之炊，但黑闪电车厂偏不信这个邪。这次他们只用了一个破车厢，就造出来一辆硬核金属热棒车。这次的顾客是一个摇滚歌手，他想造一辆最纯粹的车，不需要任何装饰，只需要装上一个巨大的发动机，然后外形足够炫酷。当他出现在自己演唱会上时，能瞬间嗨翻全场。这种要求老白很拿手，他仔细观察车内结构。当看到车顶的木板时，灵感瞬间像滔滔江水源源不断，心中已经有了初步的想法。他让员工开始处理车子，把能拆的都拆了，然后把车身的漆磨掉。可以看出车壳保存的还不错，没有一处生锈的地方。这次翻新主要由胡子哥操刀，他把车体切割出凹槽，这样就能放得下后轮。然后他开始打造底盘，要把钢板弹簧固定在轴前面，这样方便安装减震系统。不过下面的一步让他很无奈，因为大壮拿来了两种型号的传动轴，因为目前轮胎的尺寸没确定，所以他们不知道该用哪个。大壮找借口溜走了，把这个难题丢给了他。只见胡子哥鬼鬼祟祟的穿梭在各种车子之间，趁着大家不注意，偷偷的从新车上拆了一个。恐怕大壮知道会被气死吧。不过此刻大壮没工夫疼他，他驱车去了热棒车店，要给这辆金属车选一个合适的发动机。老板给他准备了一个八缸发动机，能保证足够的马力，而且成色非常好，不用经过二次翻新，连接好线路就能。回到车场后，大壮椅子还没有坐热，客户就来到了他的办公室，他带来了自己的贝斯。希望车厂也能处理一下，尤其是上面的标志，尽量结合到车子上，增加属于自己的元素。这个当然没问题。送走客户后，他去帮助胡子哥，看到车架上全新的传动轴，大壮一眼就发现了端倪。胡子哥只能大笑掩饰尴尬，说了一些不着边际的话，搪塞了过去。好在大壮并没有太过追究，两人还合力把车架抬了过去。你绝对没见过这么纯粹的汽车，它除了一些基础的部件之外，就只有一个巨大的发动机。什么空调、蓝牙等一概没有。这辆车是车厂纯手工打造。话说上级两人把前架搬过去后，胡子哥拿尺子测量轴距，因为发动机非常大，而这辆车是前后焊接起来的。如果车子轴距太长，中间的钢管无法承受重量，很可能发生事故。但车子具体多长暂时无法确定。大壮让胡子哥把前板切掉，装上发动机再做决定。胡子哥拿着卷尺测量，得出数据后把两部分放在一起。然后焊接上钢管进行固定，它在后轮处做了一个增高，这样使车身结构更加平衡。同时，在这个基础上能装一套新的悬挂。接着，大家合力把车厢放上去，结果不偏不倚，刚刚好。目前后轴已经处理完成，胡子哥开始固定中段车身，并解决车头的问题。他在中间加了两根方刚，保证车身强度。对于手工制作的车子，安全性和精密度是第一位的。底盘结构确定之后，他买了一套新的悬挂，这个弹簧弹性系数很大，完全能满足日常的使用。胡子哥这边的工作接近尾声，现在我们来看茂哥这里，他正在组装变速箱。这一步很简单，完成之后就直接装到了车上。不过安装的角度胡子哥不太满意，发动机距离底盘太近，而且还是向下倾斜的。如果不调整的话，车子开不了多久就报废了。他们对结构进行了调整，然后更换了上面的散热器，闪闪发光的铝外壳很吸引眼球。现在车子完成了大半，胡子哥叫来老白检查，目前的进步和质量他很满意。不过接下来他决定亲自上手，对内饰进行改造。他和大壮把上面的木架都拿掉，为了加快速度，老白直接用上了小切割机。这玩意儿转速太高，差点把木头都点着。初步问题解决后，他叫来了装修公司的人，因为车子内饰不需要太豪华，所以老白让他们在车顶钉上木头，其他地方就不用改造了。这些老外纯手工打造了一辆车，现在他们正在尝试发动车子。谁也没想到会出事不利，发动机哼哼唧唧就是无法正常运转，这可让熊大丢了脸。不过大家并没有嘲笑他，而是纷纷出谋划策，在他们的共同努力下。这辆 V 8引擎终于发出咆哮。其实，在他们造车的过程中，最麻烦的其实不是引擎，而是车内部位的钢板。每一片都需要胡子哥裁剪纸板，然后测量精确数据后，对金属板进行切割。期间不能有丝毫差错，不然很容易留下空隙，给人一种粗制滥造的感觉。完成车内的制作后，他又觉得顶棚太高，显得车子很笨重，所以和大壮商量要切掉一部分。没想到两人的想法不谋而合。他们拿起切割机，三下五除二的把中间钢管切掉，降低了车身结构，让车子看起来更具有威胁性。现在所有外部已经处理完毕，轮到设计师登场收尾了。他要给椅子底部加一层皮革，里面填充一点海绵，增加一些开车时的舒适度。可以说他还是很有眼光的。这两种颜色搭配在一起毫无违和感。上面的金属小钉虽然多，坐上去可能有点乱，但看起来并不会让人感觉很乱。他们手忙脚乱的进行最后的组装，完成后大壮坐进去体验。
他表示，虽然不喜欢这种机械风格，但是车子的设计确实不错。正当他沉醉在自己的世界时，突然想到了一件事：他竟然忘记处理顾客的贝斯了。于是大壮赶紧穿上防护服，给贝斯贴上了胶带，开始了自己的表演。风干后，他拿着贝斯装模作样的把玩起来。很显然，他并不专业，声音就像在弹棉花。不过这把贝斯看起来还是摇滚的。现在所有的工作都完成了。老白带着客户来到了一处工厂，这个环境和车子很搭，满满的机械风。看得出来，这位歌手很满意。老白给他介绍车厂所做的改动，外面巨大的发动机，里面重新定制的金属皮革座椅，可以说这辆车完全符合顾客的想象。不过说一千到一万，还是试试最划算。接下来请看试车视频。